注的茶具，还原真实的茶品。大家好，我是真茶君普尔。今天我们不讲普尔，我们来讲红茶。重点来讲述一下，什么样的红茶尽量不要喝。普文给大家列了。一个大纲，并不是为所有的茶友而罗列，因为有些茶友是不听劝的，也不是劝说这些茶友啊一定要喝什么茶，因为他们自己有自己的见解和他们自己喝茶的一种方式，不要强求。这期专门针对喝绿色生态好茶的，呃，这些茶友，我们哪些茶不该喝，哪些红茶不该碰？那我们先从生长环境这一块。讲起，普文把它罗列成为人工催长的，例如滇红中的大金针，大家一定在市面上也见过，啊，像铁棒一样，可能长有六七公分那种大金针，在这里，啊，这种超大型的大金针，普文直接告诉大家，这是一定有催长剂，我们这里叫的催芽剂，催芽剂。打上去三到四天啊，这个茶青它就会非常大了，也很方便采摘。摘完之后做出来的干茶安镇它就非常大。前几年是在市场上非常的流行。第二点呢，就是过度的是非打药的这些茶地，这些茶青出来制作的红茶，那肯定是有不自然的一些现象。第三种。就是嫁接品种，现在有太多的嫁接品种，嫁接的时候它必须打药施肥，不然的话它无法长好，成活率很低。以及啊、呃、新栽种的一些品种，比如说啊、呃、我们拿扦插的，三年左右它就会产芽了，啊、呃、就会有产量，年它会很大的一个产量。像这类茶，这类原料的茶，我们尽量避免喝。无论是嫁接种还是扦插的。品种必须啊打药施肥，请茶友谨记。接下去来讲第二类制作有问题的茶，这一部分普文讲的会相对来较详细。第一种是发酵上的问题，发酵要么过于轻，要么过于重，重它就出馊味啊，轻就出涩味跟麻。第二种高温烘焙过的茶啊，就是烘焙。过长时间产生了一种焦糊味，这类茶，请大家谨记不要喝。这类茶很危险，尤其是广东地区的茶友，根据普文在市场上的一些了解和判断，广东的茶友喜欢喝高温烘焙的一些茶。我们所谓的高香茶，其实它茶叶内质基本上都被烘焙到外面了，而且。它有明显的焦糊味。第三类茶，晒红茶。晒红茶的制作有别于烘焙的红茶，因为它的干燥温度只是晒，太阳的温度在阳光盆的温度聚集，它不会超过四十五度。晒至到一定程度的含水率还是很高的。因为红茶跟生普它不一样，生普是有经过杀青、高温杀青的一个过程，但是红茶没有直接鲜叶揉茶，然后拿来发酵了。这个发酵过程，这个发酵过程当中产生的微生物很多晒不死的，这是一个差别。但是烘焙型的红茶，最后干燥的温度可以达到一百二十度、一百三十度，发酵当中很多的微生物都杀死了。但是晒红晒完的含水率都会在百分之六以上。一，这个含水率之间很多微生物还是存活着的；二，保存会出现一定的问题。真正要好的晒红，还是需要低温长时间来做一个烘，六十度以下的低温时间要长，才能控制到含水率往下降啊，到百分之五以内。这是我们制作得出来的经验。好，第三大类的茶，我们不要喝，是人为添加剂的红茶。何谓人为添加剂啊？就比如说色素茶、啊、花茶、加糖的茶、加香精的茶，这几类茶都是人为添加剂的。那喝花茶的朋友啊，他就有疑问了：为什么普文建议他们不喝花茶？为你们。讲述一个要点：花茶去制作花茶的原料都是低等级的，就跟普洱茶去制作熟茶大境相同。所谓的低等级，就是很
低级的，价位极低的毛料，很多不定的因素。在里面，因为普文在这个市场上从来没有见过有人会收上百块的红茶原料去制作花茶，或者收上百块钱的绿茶的原料去做花茶。偶尔可能会有一两个人把这些人说成有情怀的人，但是市场上很多人认为是神经大条的，确实存在这样的一个现象，只是在这里为大家讲述清楚。第二种茶，色素茶。大家也非常清楚，在普文以往的视频当中都有讲述哪一类是色素茶，怎么样去辨别色素茶，比如说柠檬黄啊，添加的有丹芽的，啊或者有黄芽头的，最爱添加的一种元素叫柠檬黄啊，虽然它是食用的，啊但是添加了柠檬黄，这类茶尽量少喝，它的表现也极为简单，茶条闻起来它有一种柠檬的一种酸味，确实很像。啊，就是闻着有略酸，干茶的茶香还更高昂一点，色泽特别艳，也不是自然的那种呈现，很特别的一种颜色，看着就是很深黄。第三种就是加糖的茶，茶精去发酵的含水率偏高，加了糖茶叶的一种腥味啊，就是很腥。当你通过高温烘焙之后，韩式冲泡之后，这种腥味就在里面，加了糖啊，汤色会怎么样？其实烘焙之后，我告诉大家，汤色是变深的，但是浑浊度它是不高的。它的主要判断啊、嗯，它会有带一种腥味。干茶你闻起来的糖香，焦糖香很足，甜度前面前面三泡甜度很高，一到四泡五泡落差极大。这类茶其实，在云南这边的树种拿来做极少极少极少，偶尔会有南方的茶商会要求特定的加工费用。这种都是大批量的供应这些做精致的茶厂，原料价格非常低，这是一大特色。第四大类茶呢，其实跟保存有关。保存这个问题呢，其实说茶叶制作完之后，尤其是含水率较低的红茶，它的吸附能力它是非常非常之强的，包括异味的吸附，它是非常强的能力。当你从干茶上能闻到异味的时候，这类茶建议大家就不要喝，因为你泡出来一闻还是有怪味的。那讲了那么多不能喝的，啊，红茶，茶友就会问了，那哪些红茶能喝呢？其实普文从树种跟大家说，每一个地方做红茶的地方都有一些原生品种，这些原生品种种植当地的土壤是有一定的适应性。原生品种呢，长时间当地啊那个地域生长，它对这个。地域的适应性它是非常强的，而且老百姓啊都不太愿意去管理的那些茶，像这类茶制作出来的口感都是很优秀的，比很多新品种的绝对要优秀，这是不可否认的事实。无论是你西湖龙井的群体种，口感一定是比乌牛枣来的 OK。不管你是安吉白茶的原树种，跟新树种，它都是不一样的。几十年呢？或者六七十年的这种土茶更好喝，我相信喝茶的人都知道。还有一些啊，野生茶之类的，在山林里面，在森林里面，这些野茶其实制作出来的口感都非常不错。好，本期的视频只为喝绿色生态的茶友，每个人选择自己喝的茶，适合自己的能力去选择，适合自己的口味去选择。我们不能阻止喝他喜欢的茶。但是，普文建议大家，我们未来的饮茶会跟生态的优质、优良是完全息息相关的。我相信，越来越多的人会对。好，谢谢大家，我们下一个节目见。